é, todos conhecer essa experiência do Brasil. Você tem sido aí, eu, eu, eu sou testemunho disso, um gigante da saúde pública. É, acho que nós estamos em muito boas mãos com você e o ministro Queiroz. Esperamos alcançar todas os, os, as propostas, todas os, as metas que vocês é, se colocaram e colocaram para a sociedade brasileira. Muitíssimo obrigado. É, vamos deixar alguma questão para o final, estou olhando aqui as apresentações. É, vamos passar adiante, Arnaldo, e muito obrigado mais uma vez. Eu tenho a grande satisfação de anunciar agora é, o diretor do Serviço de Imunização e Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, da nossa irmã é, Guiné-Bissau, na costa oeste da África. Né? Estamos separados por um oceano, mas aproximados de coração, como o Brasil está sempre... Uh, aproximado de coração com todos os PALOP, com o nosso pai e mãe Portugal e com a nossa distante Timor-Leste e agora também agregados da Guiné Equatorial, de fala espanhola, como todos sabemos. Mas Eugênio uh, Lala é o nosso uh, painelista agora que vai nos contar como a Guiné-Bissau está organizando o enfrentamento da pandemia pela imunização. Agradeço muito você estar conosco. Eugênia, a palavra é sua. Pronto. Estamos vendo você e o som está aparentemente ligado. Pode começar a apresentação, por favor. Sim, boa tarde a todos. É, agradeço muito pela oportunidade dada em participar nesse grande evento que é o desafio de uma a pandemia implementação da vacina COVID nos países de língua portuguesa. E o nosso a Guiné-Bissau está Como estava a dizer, Guiné-Bissau, um, somos mais ou menos 2 milhões de pessoas guineenses na luta contra a Covid. E, durante os primeiros casos de Guiné-Bissau, apareceu, Guiné-Bissau registrou-se no dia 25 de março de 2020, os primeiros casos. Então, daí o governo decretou uma, um estado de emergência a partir dos dias 27 a 28 de, de agosto de 2020. Então, aí estava, o país estava a se organizar, é, organizou-se um, criou-se uma comissão interministerial que organizava todo, todo o caso de Covid, a luta contra a Covid. Então, aí estamos no país. Então, daí as medidas foram tomadas de prevenções e protocolos de pandemia e tudo mais. Daí, depois deste período, a declaração de uma calamidade até o dezembro de 2020. Onde, a partir do cair, criou-se uma circulação, permitiu-se circulação até às 18 horas, tudo isso, e com isso, digamos um, um, um canto comissariado para a implementação das atividades de luta contra a Covid, com o apoio do Gavi, Unicef, OMS, Banco Mundial, e União Europeia. 
a seguir. Bom, essa é a situação atual. Até no dia 22 de maio, o país tem, tem mais ou menos é, tem 3.751 casos é, notificados e um caso novo, isso é 3 mil acumulados e 3.495 recuperados. O, temos neste momento um ativo e 68 óbitos até neste momento. Até dia 22. Bom, quanto à implementação do com isto tudo, o país começou em dezembro, criou-se uma coisa para a elaboração de um plano para a introdução de vacina contra a Covid, criou-se um, um comitê técnico de trabalho, que é o Comitê Técnico para a Vacinação, onde, com a elaboração do plano, de plano para a campanha, plano logística e a guião de formação formação e material de comunicação, mobilização social e comunitária. E, e temos neste momento, tudo isto está. E temos o plano de gestão de riscos, plano de supervisão, plano de monitorização e avaliação. E temos vigilância epidemiológica de IMAPI. Plano logístico e cadeia de frio, temos neste momento o país a, a cadeia de frio disponível de 161 cadeia, cadeia de frio, que é frigorífico, que conserva as vacinas de mais, mais 12 a mais 8. E nós não temos a cadeia de frio de menos 70%, menos 70 graus. Então, isso que está o país agora está está a solicitar para a específica dessa vacina Pfizer. E as, as vacinas de AstraZeneca e Sinov Sinovac se mantêm na, na cadeia de frio, entre temperaturas de 2 e 8 graus, que é que temos, e, portanto, pode ser distribuída utilizando os canais que já existentes na Guiné-Bissau, por exemplo, nas regiões. Seguir. É... Quantas vacinas são? Vacinas que o país recebeu até agora é... foi no dia 23 de março de 2021. Recebemos 12, o país recebeu 12 mil doses de vacina AstraZeneca doada pela União Africana. Essa aí que trouxe uma grande. É, desafio para nós, porque nós tivemos, é, como temos essa vacina, essa dose, de 12 mil doses, com, uma pra, com um prazo de validade é, muito curto, que vai, imagina, recebemos no dia 23 e as vacinas iam ia expirar no dia é, 13 de abril. Então, aí tivemos que fazer uma é, mudar o plano, então tivemos que administrar essa vacina, principalmente na capital, e aí, e, com isso, tivemos, felizmente tivemos que, porque tínhamos é, é, com, é, medo de que ia expirar antes, antes de terminar a vacina, podia ser é, expirar. Então, com isso, conseguimos realmente. E no dia 3 recebemos mais outro 4, 4 mil doses de AstraZeneca do, doada pelo governo, governo Senegal e 6 mil doses de vacina Sinovac, também por totalizando 10 mil doses. E dia 13 de abril o país recebeu 28 mil e 800 doses de AstraZeneca doado por iniciativa COVAC. Então, com isso, totalizamos, eh, neste momento temos 32.800 vacinas com AstraZeneca, AstraZeneca 
e esses 10 mil que Sinovac que também que temos mesmo. nesse momento o país começou já a fazer a dar a re, reativou as vacinas de AstraZeneca nesse momento estamos hoje estamos a segundo dia está a vacinar porque as primeiras doses foram dadas só na capital. Então, agora estamos a priorizar as, os, as regiões que têm mais casos. Nesse momento, estamos a vacinar a região de Bafatá, a leste, e a região de Biombo, a norte. E, como você vê, todo nós, é, esse é o presidente da República, a, a dar o exemplo, a dar o mensagem como está vacinar e temos sintomas e re regresso aos aulas, às aulas. É, neste momento, como dizia, temos essa esse <coughs> vacinação, a vacina que tinha 10, 12, 12. Então, dessas vacinas recebidas, tínhamos dentro de São Capital, a Alvo, a vacinar é 27.908. Então, dessas vacinas que recebemos, administramos 11.229, que é 90% dessa vacina recebida, porque temos a taxa de perda que é 6%. Assim, como vacinas, nós sabemos que temos, é, dessa vacina tem a manifestação que é MAPI, então, de, são esses casos, no mês temos 64 casos de MAPI, então, uh, desses 60, 30% são, uh, têm a manifestação de dores nas articulações. E, como vê, é, maior é, vacinação, temos mais sexo masculino, mais vacinados, e na manifestação CLI, é, MAPI, temos mais eh, sexo feminino com manifestações adversas. E, como é, essa é uma, para além da vacina, o país tem um programa de transferência monetárias que estão a, a, para ajudar as famílias mais desfavorecidas nesse, a, a, nesse âmbito. E muito obrigado. Muito obrigado, Eugênio e Ala. Nós tivemos uma noção muito boa das dificuldades, nós podemos dizer, que a Guiné-Bissau está enfrentando com a quantidade ainda insuficiente de vacinas, muito pouca. Nós esperamos, desejamos que a Guiné-Bissau receba a quantidade de doses que merece numa distribuição mais equitativa. Eugênio, muito obrigado pela sua apresentação, foi muito clara e agradecemos por ter nos informado tão bem e coragem, como diz o Jorge Noel aqui do, da, da, de Cabo Verde para você, mandando essa homenagem, dizendo trabalho feito, coragem, ou seja, vamos todos enfrentando essa doença com as poucas armas que temos, mas creio que se mantivermos os Uh, o distanciamento físico, e eu gosto de dizer distanciamento físico e não social. Nós podemos ter aproximação social pelas várias mídias, etc., embora tenhamos que nos manter distantes e usando máscara, etc., etc. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Não sei, eu acho que... E depois, ao final, faremos alguma questão e vamos passar do oeste da, da África para o sudeste da África, Moçambique, não é o país irmão uh, nessa grande comunidade. Paulo, desculpa, você ficou sem som. Não, não conseguimos ouvir lá, Paulo. O seu microfone está desligado. Sim, me desculpe, então, eu, eu dizia que agradecia muito a apresentação feita né, pelo nosso 
uh, Eugênio sobre uh, a Guiné-Bissau, com todas as dificuldades que ele nos mostrou, desejando, uh, primeiro, parabéns pelo trabalho feito, coragem, como o, o, o Jorge Noel colocou aqui na mensagem que mandou para o Eugênio da Guiné-Bissau. Estamos todos juntos na parada de, difícil de enfrentar a pandemia. E do oeste da Ásia, da África, nós vamos ao sudeste da Ásia ouvir agora Moçambique, que está representada aqui pela Tânia Vueia Sitoye. Não sei, Tânia, se pronunciei certo o seu nome, mas tive, queria fazê-lo corretamente. Então, é, também Tânia é uma farmacêutica e diria a Direção Nacional de Farmácia do Ministério da Saúde da República de Moçambique. Com a palavra, Tânia, é, para nos contar sobre a experiência que está em curso em Moçambique. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo Boas, por se... pronunciou muito bem. Vocês conseguem ver todos? Sim, Muito perfeitamente. Bem. Pode ser. Adiante. Pronto. Primeiro, agradecer mais uma vez um, o convite feito para fazer um, esta apresentação. Este é o conteúdo da minha apresentação. Uh, Bom, dizer que, pronto, como introdução, que o novo coronavírus, pronto, nem vamos falar para uma questão de tempo, vou saltar esta parte, mas o primeiro caso em Moçambique foi em março de 2020. E desde então, ah, deixa-me só minimizar isto, isso. Ah, desde então o país tem vindo a registrar um aumento de casos de Covid-19, ah, contabilizando até 23 de maio de 2021, um número cumulativo de 70 mil, cerca de 70.500 casos, com 831 óbitos. Uh, tivemos 69, cerca de 69 mil recuperados, uh, numa população de cerca de 31 milhões de habitantes. Uh, nós, como país, recebemos uh, 200 mil vacinas da Verocel, portanto, produzidas pela Sinopharm, que foram doadas uh, pela República Popular da China. Uh, esta vacina foi usada na primeira fase para o nosso plano de vacinação dos profissionais de saúde, portanto era um grupo prioritário, seguindo, como todos os outros países se referiram, a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Uh, e, portanto, foram vacinados todos os profissionais uh, que quiseram, portanto, de, de, de saúde a nível nacional. Uh, a primeira fase, portanto, teve o seu início a 8 de março de 2021. Uh, montamos cerca de 227 postos de vacinação estabelecidos em todo o país, incluindo hospitais e centros de acomodação também. Uh, usamos, portanto, centros de acomodação da Veguice. Uh, do grupo alvo previsto, de, uh, portanto, um grupo alvo previsto de cerca de 9 mil uh, pessoas, foram vacinadas 82 mil, uh, com a primeira dose, que corresponde a uma cobertura de cerca de 91%. Destas, apenas 75, cerca de 75.800 pessoas, que corresponde a 92%, voltaram para tomar a segunda dose. Uh, a segunda fase de vacinação iniciou a 19 de abril, com a vacina da COVID Shield, portanto, produzida pelo Sérgio Instituto, que recebemos do mecanismo COVAX. Uh, nós recebemos cerca de 384, que seria, portanto, o primeiro uh, envio do, do, do mecanismo COVAX uh, de cerca de 20% de, de, do, do, do total da população de, 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 de Moçambique. Portanto, Moçambique estava previsto receber cerca de 3 milhões e alguma coisa de doses de vacinas pelo mecanismo COVAX. Infelizmente, com esta situação da, da Índia, Uh, pararam os embarques, 
e, portanto, neste momento nós ficamos só com as 384 mil doadas pelo COVAX e 100 mil doadas pela República da Índia. Portanto, fizemos uma previsão de cerca de 251 e 900 pessoas, das quais foram vacinadas na primeira dose, uh, e cerca de, foram vacinadas na primeira dose cerca de 240 pessoas. Estas duas vacinas receberam, portanto, autorização de uso de emergência emitida pela Direção Nacional de Farmácia, uh, através do, 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 portanto, do acordo que temos com a Organização Mundial da Saúde, do qual assinamos o acordo de partilha de informação para uh, receber a documentação um, referente às duas vacinas. Dizer que da, da Sinopharm veio mais tarde, portanto, a ver o céu, vacinamos primeiro e depois é que recebemos como foi uma atuação e pronto. Mas uh, chegou antes da, da, da aprovação do, 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 um, da, da vacina pela Organização Mundial da Saúde e confesso que para nós foi um grande alívio quando saiu esta aprovação há cerca de uma semana ou duas, se não falha a memória. Uh, pronto, dizer que como objetivo geral, a, a vacina contra o Covid é, é reduzir a doença grave e morte, portanto, casada pelo SARS-CoV-2, aliviando dessa forma a saturação e o colapso do setor de saúde e em termos de objetivos específicos, garantir a disponibilidade da vacina de Covid e eh, material de vacinação, promover a demanda para a vacinação contra a Covid, assegurando que pelo menos 80% da população elegível se beneficie da vacina e garantir que os mecanismos de farmacovigilância sejam adaptados e funcionais para assegurar a proteção das populações elegíveis. Em termos de grupo-alvo, uh, nós vacinamos primeiro os profissionais de saúde, uh, depois fomos para uh, pessoas acima de 50 anos, população vulnerável devido a doenças crónicas, com comorbidades, por exemplo, diabetes e hipertensão, uh, trabalhadores essenciais fora do setor de saúde, grupos socioeconômicos vulneráveis e outros grupos de maior risco. Em relação aos profissionais de saúde, referir que uh, vacinamos a profissionais de saúde do setor público e privado também. Um, com grupos de alvos da primeira fase, portanto, como já me referi, foram os profissionais de saúde do setor público, uh, comunitário, incluímos também agentes polivalentes. Agentes polivalentes uh, é uma coisa que não sei se é comum nos outros países, mas nós temos... Um, um grupo de uma espécie de regulos que são os uh, os líderes comunitários em várias, nas comunidades e que eles dão muito apoio ao setor de, 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 de saúde tem um kit de medicamento específico e de facto garantem o, o, o acesso à saúde a nível das comunidades é, não precisam necessariamente estar formados na área de saúde mas mobilizam as populações este também foi um grupo que foi incluso no grupo de profissionais de saúde. E, portanto, como me referi, o setor privado lucrativo e não lucrativo. Tivemos também idosos vivendo em lares de terceira idade e os, os respectivos trabalhadores que tomam conta dos idosos. Há doentes com diabetes mellitus, há, portanto, iniciando pelos doentes registrados nas associações de diabéticos, mas depois chegamos à conclusão que, afinal, vários, vários uh, diabéticos não estavam registrados nem nas associações, nem nos seus médicos de clínica, de clínica geral. E, portanto, este foi um grupo de muito desafio. E depois também vacinamos forças de defesa e segurança. Em relação à segunda fase, na segunda fase uh, foram abrangindo, abrangidos uh, doentes com insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória crónica, Uh, deficientes e trabalhadores de instituições que cuidam de crianças com deficiência, uh, outra vez diabéticos, mas aí já baixamos a faixa etária, uh, doentes em terapia imunossupressora, insuficiência renal crônica, uh, estudantes finalistas dos cursos de saúde também. Por que, que nós vacinamos este grupo? Porque nós pensávamos que a estas alturas iríamos receber já uma boa parte da... da das vacinas que estavam previstas chegar ao país e, portanto, os estudantes finalistas seriam um apoio uh, em termos de logística, portanto, para apoiar o Ministério a, a, a fazer a vacinação. Uh, tínhamos planos de fazer em campos de, 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 de desporto, etc. 
Uh, e depois também forças de defesa e segurança uh, maiores de 18 anos. Um, ainda nesta segunda fase foram vacinados também a população residente em centros de acomodação com mais de 50 anos, professores do ensino secundário, também foi uma área que decidiu se abranger quando nesta coisa do, 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 do confinamento e abertura, portanto, Uh, relaxamento das medidas de segurança, uh, o governo decidiu abrir, portanto, as escolas e então os professores passaram a ser um grupo-alvo também e depois foram outros trabalhadores, outros profissionais como administradores digitais, uh, os funcionários das autoridades tributárias, principalmente os paramentos militares que estão nas... Uh, que estão, na, portanto, nas fronteiras, esse também foi um grupo-alvo dado a... a tanto a exposição que os mesmos têm. Em termos de estratégia, uh, o, uh, o país definiu, portanto, postos fixos de vacinação uh, e depois também montamos algumas brigadas móveis, por exemplo, para grupos como uh, a Autoridade Tributária, em que é um número considerável, uh, Forças de Defesa e Segurança, destacou-se equipas... Um, equipes específicas para, para irem, portanto, aos locais, aos quartéis e, portanto, às fronteiras, vacinar estes grupos. Ah, como disponibilidade de vacina, para aquilo que é a nossa necessidade, de facto, nós ainda estamos muito aquém daquilo que é a necessidade, portanto, ah, portanto, vacinamos, após a administração da primeira e segunda dose da vacina, o céu, portanto, que foi da primeira fase, esta vacina, Uh, nós ficamos ainda com um grupo com um, um estoque de cerca de 15 mil, mas este dado uh, reduziu já de, esta semana a uh, doses uh, e isto deveu-se principalmente aos faltosos. Tivemos alguns faltosos em relação à segunda dose. Em relação à vacina da Covid Shield, portanto, o que nós fizemos, porque uh, quando recebemos a nossa primeira remessa do COVAX, a perceber, foi logo a seguir, a, portanto, ao lockdown da Índia, então nós nos já percebemos que ia, ia demorar a chegar às outras doses, às outras fases, portanto, e o que o país decidiu foi uh, reservar, portanto, uh, vacinas para a segunda dose dos grupos que já tinham feito a primeira dose. Em termos de taxa de desperdício, uh, de uma forma geral, uh, Tivemos um desperdício aceitável, principalmente com a vacina da, da Covid Shield, porque é um frasco muito dose e uma das coisas que nós aprendemos agora é que uh, temos que massificar, portanto, uh, temos que melhorar a comunicação para que as pessoas, portanto, temos os grupos alvos já definidos, mas uh, no fim da vacinação decidiu-se decidiu abrir para que não houvesse grandes desperdícios, as pessoas pudessem ir vacinar mesmo que não fizessem parte dos grupos alvos. Uh, como cobertura numa, na primeira fase, para aquilo que estava previsto, a uh, primeira fase nós tivemos uma cobertura de 91% uh, para as primeiras doses e 92% voltaram a tomar uh, a segunda dose. Uh, o grupo que não foi vacinado ou que não completou a vacinação uh, será integrado, por, por, portanto, uh, nas próximas fases. Um, em termos de, portanto, de cobertura, foram quase que completos, naturalmente. Com tão, tão pouca vacina, nós tínhamos que atingir portanto, um grupo, uma, um, uma porcentagem de cobertura muito grande. Uh, quanto a... A, a, a comunicação uh, e, e a demanda. Uh, a comunicação foi centrada no fornecimento de informação de forma rápida e atualizada sobre a vacinação. Uh, mensagens, uh, as mensagens já transmitiram ocorreram antes, durante e após a, a campanha de vacinação, de forma a explicar sempre que possível uh, todo o processo associado à campanha, uh, portanto, locais de vacinação, grupos alvos, a segurança e a eficácia das vacinas tivemos, como todos já acompanharam, e um pouco por toda a parte do mundo, 
uh, havia muitas preocupações, muitas dúvidas em relação à segurança e eficácia das vacinas. No início tivemos alguma... Uh, uh, uma espécie de recusa, mas depois uh, toda a gente começou a aderir e agora toda a gente quer vacinar. Uh, portanto, também tivemos uma grande um, campanha de comunicação em relação aos riscos associados às reações adversas e aqui contamos muito desde o início com a OMS, com a Organização Mundial da Saúde, que desde o início uh, capacitou... Uh, os nossos técnicos da área de farmacovigilância, eh, na montagem também dos novos, eh, adaptação dos eh, formulários, de, 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 as fichas de reações adversas e na formação da nossa Comissão eh, Nacional de Farmacovigilância. Portanto, foi também importante gerir as expectativas da população e dos profissionais de, de saúde envolvidos no processo. Ah, tivemos também, eh, em, em termos de monitoria dos eventos adversos pós-vacinação, ah, portanto, ah, tivemos um bom, por causa da capacitação que tivemos antes de começar o processo de vacinação, a capacitação que tivemos da Organização Mundial da Saúde, portanto, ah, conseguimos ter quadros prontificados para responder eh, às questões de farmacovigilância e também a disponibilidade de ferramentas de registro e notificação dos eventos adversos pós-vacinação. Muito brevemente, estes foram os efeitos colaterais que nós registramos em relação às duas vacinas. Uh, em termos de desafios, uh, pronto, tivemos uma fraca comunicação sobre os grupos populacionais, que acontecia muitas vezes quando chegava a grupos diabéticos, eles não sabiam, por exemplo, não é? não sabiam que tinham que ir, depois tinham conhecimento muito mais tarde e aquilo foi um pouco difícil de gerir. É um, um exemplo já dar em relação aos diabéticos. Um, depois também tivemos uh, algum problema em abordar a desinformação sobre os efeitos secundários de contaminação, tivemos alguns casos. Um, Portanto, a disponibilidade e fiabilidade dos dados continuam a ser um desafio. Alguém se referiu ainda cedo sobre isso. Ah, o, o, portanto, o nosso sistema de registro de vacinas ah, contra o Covid não está totalmente operacional, portanto, torna ineficiente o reporte antepado de dados, fundamentalmente nas zonas mais uh, recóndidas, ah, e, portanto, também, como já me referi, a não disponibilidade de mais doses de vacinas para abrangermos mais uh, pessoas. Uh, neste momento, nós conseguimos finalmente, como país, fazer, fechar o contrato com a Sinopharm, vamos, o país vai adquirir cerca de 1 milhão e 500 mil doses de vacinas, entretanto, hoje a Sinopharm comunicou que eles só têm disponíveis para meados de junho 500 mil doses e que as, as doses remanescentes irão também, um, irão uh, uh, providenciar em meados de julho, agosto. Uh, é um problema a nível global, problema de disponibilidade, principalmente a países como, os no como o nosso, mas uh, em paralelo a isso estamos também uh, numa tentativa de fazer, de juntarmos a, a iniciativa da União Africana uh, para adquirir uh, vacinas que neste caso serão da Johnson Johnson. Uh, como conclusão, dizer que o processo de vacinação decorreu de forma satisfatória, visto que os grupos de alvos aderiram à vacinação. A maior parte dos grupos de alvos, portanto, a primeira e a segunda fase, foi vacinando, cobrindo 90% e 95%, respectivamente, e não tivemos grandes uh, regi registros de eventos adversos uh, graves até o momento. E muito obrigada. Muito obrigado, Tânia. Também a sua apresentação nos dá um quadro muito nítido sobre os esforços do seu governo, os seus esforços, do seu departamento do Ministério da Saúde em atender às necessidades da população moçambicana, que não é pequena, não é, não é uma população, é, em termos numéricos, um, uma, uma dos, dos grandes países da, 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 dos, entre os PALOP, Desejamos que tudo corra bem nos próximos uh, semanas e meses e agradeço muitíssimo a sua bela apresentação. Eu passo de imediato agora para a Europa, para Portugal, onde o Antônio 
Está lá preparado Antônio Faria Vaz, nosso vice-presidente do Infarmed, uh, e que está aí preparado para nos contar sobre Portugal, uh, como estão as coisas quanto a facilidades e dificuldades, não é, Antônio? Porque nem tudo são flores nessa questão da disponibilidade de vacinas no mundo. Com a palavra, uh, o doutor Antônio Calhavaz, vice-presidente do Infarmed de Portugal. Com a palavra. Boa tarde, de novo. Agradecer mais uma vez o convite que me fizeram por estar aqui presente. Um, eu não sei se vou dar novas informações, porque na essência aquilo que se passou aqui uh, já é suficiente para nós aprendermos que há uma linguagem comum também nestes domínios. Dizer-vos o quê? Dizer-vos que uh, vos vou falar uh, muito na ótica do medicamento, não na ótica do sistema de saúde ou sequer da gestão própria da, do Covid. Vou vos falar muito centrado no medicamento e por isso também pedir-vos desculpa. Bom, uh, o que é que eu irei falar? Eu irei falar-vos da estratégia europeia, que penso que é, traz ensinamentos interessantes para o futuro, dos critérios de governação do plano de vacinação, da avaliação do nosso plano de vacinação e de monitorização de segurança e uh, da solidariedade e da justiça redistributiva e distributiva a nível nacional e a nível mundial. Em primeiro lugar, dizer-vos que a estratégia que foi adotada por Portugal é a estratégia europeia. Isto é, houve uma mudança de paradigma tradicional na aquisição de medicamentos, neste caso vacinas, a nível europeu. Isto é, eh, todo o processo de, desenvol de, de desenvolvimento destas vacinas, desde a investigação, passando pela produção até à sua compra, foi um processo centralizado. Isto é, a Europa assumiu as dores de cada país no sentido de garantir a equidade do acesso às vacinas a todos os cidadãos europeus. europeus. E como disse, portanto, os contratos de compra de vacinas foram, digamos, geridos pela Comissão Europeia e esses contratos foram baseados na essência, no prorata, isto é, num no, no acordo que tem, tem a ver com a população de cada país para garantir a equidade no acesso no futuro. Também é este, este contrato se baseou tão, o mais possível no alargamento do portfólio, isto é, da diversidade de vacinas disponibilizadas neste contexto. Assim, no, na essência, nós podemos reduzir, uh, digamos, uh, uh, todo este processo em garantir a segurança e, e a qualidade e a eficácia das vacinas, assegurar um acesso atempado dos cidadãos europeus às vacinas e garantir o acesso equitativo a preços acessíveis. Uh, o que é que nós fizemos? Nós temos um, uh, montamos um sistema de governação de avance, de, 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 do plano de vacinação, que se mantém até hoje, é um, um sistema central, uh, fora do contexto, digamos, hierárquico tradicional, mantendo a, hier a hierarquia. O que é que eu quero dizer com isto? Há um, um comando central que orienta toda a estratégia de vacinação nacional. Comando que está dependente do Secretário de Estado da Saúde e da Ministra da Saúde, mas que uh, tem autonomia, digamos assim, na gestão do, dos processos e que tem o apoio significativo das Forças Armadas no que concerne aos aspectos logísticos e à condução do processo, o que tem trazido 
enfim, há alguma uniformidade de critérios na gestão de, de, do processo de vacinação e da governação da vacinação. Dizemos o quê? Esta governação é permanente e continuada diária. E diária de, é, com informação permanente em linha sobre tudo o que está a passar em todo o país relativamente aos processos de inoculação. E dizemos também que esta governação eh, se, senta em, em, eh, se centra num, numa linha de comando, como eu já vos tinha dito, em que eh, todas as segundas, quartas e sextas nós reunimos eh, todo o país e todos os responsáveis do país na área da vacinação e os responsáveis máximos de cada região para, para coordenarmos e identificarmos os problemas que estão. Toda esta, uh, todo este processo é feito uh, por via, em videoconferência e não por via presencial. O que é que há de novo neste processo? Bom, este foi o, o papel do Iparmed, penso que aqui não terá muita importância para discutirmos. Uh, o que é que há de novo na alteração do paradigma para além daquilo que vos falei anteriormente e que é muito relevante? Investir e financiar a investigação, a produção e a compra. E, portanto, foi isso que aconteceu no processo europeu das vacinas, situação que nunca aconteceu na história do medicamento na Europa. E uh, o que é que há de novo também no processo de avaliação? O modelo clássico de avaliação de medicamentos se pressupõe que os titulares, os promotores, desenvolvem um medicamento segundo um determinado procedimento clássico, que em termos pedagógicos nós chamamos fase pré-clínica e clínica, com as suas três fases e quarta fase pós-marketing, e só quando finalizam esse processo é que os promotores titulares entregam o dossiê à agência, começam então a avaliar esse medicamento. Com o Covid, tudo isso se alterou. Passamos a ter o rolling review. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que acompanhamos passo a passo os diversos processos de desenvolvimento dos medicamentos e o conhecimento que se foi adquirindo. Quis isto dizer que encurtamos os, o prazo de avaliação de uma forma absolutamente significativa e que os promotores, os titulares, só poderiam passar de uma fase para a outra com a prévia consentimento da Agência Europeia de Medicamento. Isto veio, a, enfim, a importar significativamente os processos de avaliação e, simultaneamente, permitir uma interação com os, com os promotores no sentido de, enfim, otimizar a relação e dispor de vacinas rapidamente. E assim, nós neste momento, existe um pipeline de vacinas, como todos sabem, significativo, outras nos próximos meses surgirão na Europa, temos a BioNTech Pfizer, que a maior parte de, dos países dos palopos utiliza, a AstraZeneca, a Janssen, e temos a Moderna, que não terá, enfim, tanto impacto como qualquer uma das outras. O que, é que, qual é o, o que é que foi definido como Plano Nacional de Vacinação e como princípios? Ser universal, ser gratuita, acessível, equitativa, planeada, com grupos prioritários e administrada no Serviço Nacional de Saúde. Falta-me dizer aqui que é uma vacina que preserva a autonomia dos cidadãos. Isto é, só é vacinado quem quer e quem aceita. Evidentemente que nós, profissionais de saúde, gostaríamos que toda a população fosse vacinada. Até este momento, não, felizmente, não temos, eh, digamos, nota de haver significativas rejeições de vacinas. Para vos dizer o que é, o plano nacional, o nosso plano tem três grandes dimensões que funcionam conjugadas. A dimensão do salvar vidas procurar a população de mais elevado risco e vacinar essa população. Risco de morbilidade e mortalidade. E foi essa a estratégia seguida no início. 
preservar a resiliência do Estado. Não foi só do sistema de saúde, mas do Estado. Isto é, garantir que as, 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 os serviços essenciais ao funcionamento do Estado se mantenham com qualidade e a, e a funcionar. Primeiro, os profissionais de saúde. Sem profissionais de saúde não conseguimos tratar o Covid. E por último, salvar a economia. Preservar a economia. Estes são os três pilares. Salvar vidas, resiliência do Estado e salvar a economia. E isso traduz no Plano Nacional de Vacinação e nas suas diversas fases, que já foram aqui uh, uh, exaustivamente explicadas pelos meus colegas que intervieram antes, dar-vos apenas uma nota uh, de base de rodapé, dizer-vos que hoje uh, a vacinação é, é, já está a acontecer neste momento, é por autoagendamento. Os próprios cidadãos eh, se registam na, numa base de dados nacional, que tem todos os cidadãos e todos os cidadãos inscritos no sistema de saúde, podem eles próprios eh, eh, marcar e agendar a sua vacinação, desde que cumpram eh, os critérios. Neste momento, Estamos a vacinar todos os cidadãos com mais de 55 anos. Este é o sistema de logística, como sabem, já foi dito aqui, havia e ainda há problemas de, na logística e no rede frio, e esses problemas obrigaram-nos a ter um armazém central que distribui para o resto do país. E distribui para onde? Primeiramente para a população de risco, para os hospitais que foram os alvos principais da primeira fase, para os centros de saúde e para os centros de vacinação, como foi dito aqui, os centros de vacinação cobrem o país todo, são associações com as autarquias, os municípios, e da conjugação entre a saúde e os municípios consegue-se congregar grandes espaços, pavilhões de esportes, etc., que nos permitem vacinar em, a vacinação em massa. É, em Portugal, é, as, as normas da Direção-Geral de Saúde orientam toda a política de vacinação e os critérios de vacinação, a população vacinar, isto está traduzido em normas, nas normas da Direção-Geral de Saúde, são atualizadas sempre, sempre que é necessário. Também é, a monitorização da segurança é assegurada pelas nossas unidades regionais de farmacovigilância que interagem com o Infarmed e numa estratégia de proximidade estão junto dos profissionais de saúde, junto dos cidadãos, a receber as notificações de reações adversas e já veremos qual o resultado dessa, dessa atividade. Como sabem, nós estamos integrados quer no sistema europeu de farmacovigilância, quer no sistema mundial, através do do OMS, e todo este sistema está em permanente ligação e, portanto, permanentemente nós recebemos informação do perfil de segurança de todos os medicamentos e agora em especial destas vacinas. Portanto, realizamos farmacovigilância passiva através da notificação espontânea e da clássica farmacovigilância, mas também eh, realizamos farmacovigilância ativa, isto é, Procuramos ativamente os casos que nos interessam. Em particular, o que é que estamos agora, um, eh, particularmente, peço desculpa, uso eh, duas vezes a mesma palavra, mas o que é que estamos particularmente exigentes neste domínio? O que procuramos são faltas de eficácia, ou eh, estudamos a efetividade. E a efetividade tem duas vacinas, tem, tem duas dimensões, peço desculpa. Ou a vacina não é eficaz e temos que estudar, ou uh, estamos perante uma variante e temos que, também que estudar. Portanto, estas duas dimensões estão permanentemente a ser avaliadas, querem no nosso país, querem a nível europeu. 
Bom, isto é o resultado do nosso trabalho, portanto, numa primeira, uh, este são o número total de vacinações, como veem, isto está um pouco atrasado, estamos no dia 20, agora estamos uh, só, uh, uns, uns dias depois, já ultrapassamos os 5 milhões, 4 milhões e 60 mil inoculações já foram listadas, o número do, total de, de casos de, de reações adversas, uh, uh, de casos de reações adversas 6 mil, o número de reações 18 mil e, enfim, este é o ranking da nossa notificação a nível europeu para cada uma das vacinas. Essencial, fundamental, crucial para todo o sucesso do plano de vacinação é afinarmos o modelo de comunicação e permanentemente estarmos a informar a população com transparência, criando fundamentalmente confiança. É com base na confiança que nós conseguimos vacinar a população e conseguimos atingir os nossos objetivos. Bom, existem modelos de comunicação de diversas agências, incluindo a portuguesa. Aqui temos um exemplo do que todos os dias podemos verificar e um, o sistema online para registro de, de agendamento de, de, de vacinação. Bom... Por último, dizer-vos que este é também um mapa que hum, permanentemente nos informa o que é que está a passar em termos de plano de vacinação e em termos de Covid no nosso país, tendo aí ainda algumas regiões problemáticas no que concerne à incidência de, de casos de reações adversas. Bom, te, não posso terminar, espero ter cumprido escrupulosamente o tempo, não sei, isto às vezes quando a gente está a falar perde um pouco essa noção, para vos dizer o quê? Neste momento o, o Plano Nacional de Vacinação tem como objetivo diário a, a inoculação de 100 mil pessoas por dia, o que num país com 10 milhões de pessoas diga-se que é um número significativo. Já conseguimos atingir os 125 mil, 125 mil inoculações por dia, temos mobilizados dezenas de milhares de profissionais de saúde para garantir essa vacinação e eh, não podia deixar de terminar com a preocupação principal de tudo isto. E como já foi dito, nós não estamos numa ilha, nós estamos no mundo. E a vacinação dos portugueses é também, e deve ser também, a vacinação de outros uh, cidadãos de outros países, incluindo palotos. Isto para vos dizer o quê? Temos, estamos a apoiar uh, o, o, as preocupações e o procedimento de COVAX, mas também estamos atentos às necessidades dos países uh, de, uh, oficiais de expressão portuguesa, e, em particular, estamos a procurar comprar vacinas que nos permitam futuras doações para o futuro. O futuro é incerto, sabemos todos. Nomeadamente, não sabemos se esta doença se torna endémica, se, se as variantes vão, enfim, alterar Uh, o perfil de eficácia e de segurança das vacinas atuais e temos absoluta necessidade de aumentar o portfólio de vacinas para 2022 e 2023. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, pela sua excelente apresentação. Estou o grande trabalho que o seu ministério está fazendo para facilitar a população de Portugal. É, acho que Ficou muito claro e mais uma apresentação, eu diria, de excelente qualidade. Acho que já estamos comentando aqui ao lado, no, no chat, uh, para nós deixarmos essas apresentações feitas por você e pelos demais painelistas disponíveis uh, no site da CPLP. Eu acho que é muito útil, não é? Porque uh, esse intercâmbio verbal que nós estamos fazendo aqui nós podemos ter mais de 100 pessoas no site, no grupo, mas nós podemos ampliar bastante essa participação com os, vocês enviando os, as belíssimas apresentações, diga-se de passagem, 
ao Manuel é, Lapão, que colocou aí no chat o, o seu e-mail. E nós agora voltamos ao continente africano, porque temos a apresentação final desse painel, uh, que será feito por, uh, sobre São Tomé e Príncipe. E eu vou convidar a Ednilza Solange Gomes, né, que é responsável pelo Programa de Saúde Reprodutiva em São Tomé e Príncipe, mas que também uh, é responsável pelo processo de imunização. Vai nos contar o que, que essas belíssimas duas ilhas que compõem São Tomé e Príncipe estão fazendo para proteger sua população. Ednilza, você tem a palavra. Ednilza? Sim, sim, muito boa tarde. Vou já partilhar a tela. Pode ir adiante. Okay. Bom, muito, muito boa tarde. Uh, Chamo-me Denise Solange de Baixo, Santo Médica, Santo Mãe Príncipe, coordenadora do programa Saúde Reprodutiva, onde está inserido a vacinação. Antes de mais começar a dizer que Santo Mãe Príncipe uh, são do, é um país composto por duas ilhas, uh, Santo Mãe e região autônoma do Príncipe, com um total de 214 mil e 610 mil habitantes. Uh, vou começar por fazer a apresentação do nosso plano de apresentação. Vou passar porque notei que falta um pouco, pouco tempo para terminar a sessão. Vou, vou, vou passar, dizer que a 6 de abril de 2020 foi registrado os primeiros casos de Covid uh, no país, no total de quatro casos. Ao 16 de maio de 2021, uh, peço desculpas, até 24 de maio, porque atualizei, mas não atualizei a data, uh, com um total de 2.336 casos confirmados de Covid, 120 profissionais de saúde, um total de 37 mortes e 2.282 casos já recuperados e 17 casos em vigilância com uma taxa de mortalidade de 1,5%. Uh, aí nós temos os distritos, nós, nós temos um total de sete distritos, que é a região autônoma do Príncipe, o distrito de Água Grande, Cantagalo, Mesoche, Lobata, Caué e Lembá. Uh, com uma taxa de ataque por habitante, sendo a região autônoma do Príncipe com 207, seguido por o um Distrito de Água Grande. As pessoas com 60 anos ou mais são as mais vulneráveis, com uma taxa de 33 casos confirmados por mil habitantes. Desculpa, eu queria tirar... Tirar isto. Ok, já. O nosso plano de introdução para a vacina contra a Covid, nós, o, o, no nosso plano, o, foi proposto vacinar cerca de 70% da população geral, num total de 150.227, em quatro fases. Os mecanismos, os me, mecanismos de aprovisionamento de vacina, as vacinas, o, através do mecanismo COVAX, foi proposto 20% da vacina, num total de 96 mil doses. A vacinação, para decorrer em quatro fases, a primeira fase num total de 6.234 pessoas, 2,9% da população total, e foi prevista para o mês de março. A segunda fase, 36.740 mil pessoas, 17,1% da população total, planificada para o mês de julho de 2021. A terceira fase, com um total de 63,659 pessoas, 
ou num total de 29,7% da população total planificada para o mês de outubro, e a quarta fase, 43,910, uh, num total de 20,5% planificada para 2022. A primeira fase da vacinação, nós recebemos do mecanismo COVAX 24 mil doses da vacina da AstraZeneca, uh, foi no dia 5 de março. Uh, nós uh, propusemos vacinar do, com 12 mil, do, 12 mil pessoas, uh, isto porque não havia, uh, não havia ainda uma certeza de quando nós iríamos receber a outra fase, a vacina para, para vacinar as outras fases. Uh, o grupo alvo para, este, para esta primeira fase de vacinação eram idosos na comunidade, nos lares, com 60 anos ou mais, pessoal de saúde da primeira linha, setor público e privado, adultos com comorbidades, profissionais essenciais, onde está incluído peço desculpa, assistentes sociais, militares, paramilitares e profissionais de porta de entrada. Nós, a nível nacional, formamos 15 pontos de vacinação. A nível do distrito de Água Grande, onde há maior fluxo de população com três pontos de vacinação, um no hospital Dr. Aires de Menezes, um no centro de saúde militar e um mesmo no centro policlínico, no centro da cidade a nível dos outros distritos, com dois pontos de vacinação cada, cada distrito, onde nós chamamos de POVAC. As equipas também foram realizadas equipas móveis, com recurso das clínicas móveis e também do, 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 por outros meios, motorizadas de outros meios. Os dados uh, foram lançados no, na plataforma DHIS2, uh, foram cerca de 300 profissionais envolvidos na vacinação. As ferramentas usadas, cartão de vacinação, ficha de registro, fichas de consolidação, fichas de MAPI e também o registro no DHIS2, como havia dito. Isso é a nossa maquete, o nosso ponto de vacinação. Segundo o que foi, que foi programada segundo as recomendações da OMS, os resultados, nesse caso, nós dizer, antes de passar para os resultados, dizer que o São Tomé e Príncipe, por não possuir uma cadeia ultrafio, ou na altura, na negociação com o mecanismo COVAX, foi solicitada ao país se podia introduzir, neste caso, a vacina da Pfizer. E, a nível do país, não, não dispomos de uma cadeia ultrafio, ou, neste caso, foi limitada a vacina AstraZeneca. Uh, os resultados, número total de pessoas que foram vacinadas na primeira fase, nós tivemos 12.374 pessoas. Uh, ainda vão perguntar como é que do, com 12 mil doses de vacinas vacinaram 12.374 pessoas. Isto porque nós verificamos que em cada frasco, a frasco que tinham mais de 10 doses, a frasco que tinha 11 doses, a frasco que tinha até mesmo 12 doses. Antes de nós passarmos a esse procedimento, nós comunicamos a, a, a OMS do país e fizemos contato com outros países que também confirmaram que cada frasco tinha mais que 10 doses. E conseguimos vacinar 12.374 pessoas com uma cobertura da população geral de 5,7% e 8,2% da população alta. Aí nós podemos ver a vacinação por semana. Na primeira semana conseguimos vacinar 3.962 pessoas. Dizer que durante a primeira semana de vacinação foi complicada. Isto porque os processos também para a vacinação nessa primeira fase foram um pouco acelerados, muito em cima do tempo, a comunicação ainda foi, a comunicação tinha sido muito fraca e também algum constrangimento em torno próprio da vacina AstraZeneca levou a uma, uma baixa procura de vacinação. Então, tivemos 3.962 pessoas vacinadas. Na segunda semana, 
5.781 pessoas vacinadas e na terceira semana, 2.631, num total de 12.371. A distribuição por gênero, o gênero masculino com 50,24% e o feminino com 49,76%. Aí a distribuição por grupo-alvo, onde nós podemos ver idosos na comunidade e nos lares com 60 anos ou mais, num total de população de 11.341, vacinados a primeira dose, 3.564, com 31,4%. Pessoal de saúde na primeira linha, setor público e privado, 1.766, vacinados 1.442, num total de 81,7%. Adultos com comorbidades, 5.875, num total de vacinados, 2.912, com uma percentagem de 49,6%. Profissionais essenciais, onde estão incluídos os assistentes sociais, os militares e paramilitares, um total de 6.888, e... Peço desculpas, uh, sim, sim, 3.003 vacinados, num total de 46,5%. Profissionais da porta de entrada, num total de 330, 372 pessoas foram vacinadas. No, nós pensamos que o número que foi nos dado pelo setor é um número subvalorizado, porque nesse caso tivemos 372 pessoas, no total 112,7%. 112, a população em geral, uh, um total de 124.343,876 vacinados e 0,7%. Isso é informação 5%. Eu digo isso porque na, na primeira semana, como eu, dia, como eu tinha dito antes, nós tivemos muita baixa procura e para evitar perdas, alguns pontos de vacinação nas doses que restaram, quando alguém aparecia já na, na última hora de sessão, essa pessoa foi vacinada para não uh, ter uns perdas de vacinas, quando na realidade temos pessoas que necessitam ser vacinadas. Aqui são as manifestações adversas pós-vacinação. Nós tivemos 28 casos de MAPI, sendo dois casos de MAPI considerados grave, com internamento, um do sexo masculino e sexo feminino, e um dos casos ficou comprovado que a paciente tinha mesmo uma trombose venosa profunda. Outro caso é um paciente com antecedente de cardiopatia, internou-se com suspeita de tromboembolismo pulmonar, que foi descartado pelo cardiologista. Manifestações adversas, já, já, já falei, oh, nós tivemos uma taxa de perda global de 0,96%, doses extras 364, o oh, total de pessoas vacinadas 12.374, desempenho esperado da equipa 100%, número médio de pessoas vacinadas por dia 63, mínimo e máximo 10 a 355%. Desafios. Nós tivemos grande desafio para início da campanha, que em termos financeiros, nós não tínhamos recursos para iniciar a vacinação, mas era imprescindível que o país iniciasse esse, iniciasse esse processo, tendo em conta o prazo curto, o prazo de validade da vacina. Também houve muita mediatização em torno da vacina AstraZeneca, e tendo em conta que o país começou atualmente a implementar o sistema DHS2, houve muita, nós verificamos muita dificuldade de introdução de dados, de qualidade de dados, que depois foi superado com uma equipa que se formou para a limpeza de dados. E também é de dizer que o país recebeu um número limitado de vacina, que são somente 24 mil doses, ficando por receber outras doses que, que, para, para uh, completar as 96 mil doses por parte do mecanismo COVAX. No entanto, através do, do Banco Mundial, está prevista a compra, atualmente em negociação, 50, dose, um, vacinas para 50% da população e também há interesse da China em ofertar, em doar a vacina ao país. Os pontos positivos, apesar do prazo, prazo curto na organização, tivemos uma boa taxa de execução da proporção das pessoas vacinadas superior ao número programado. 
entrega das diferentes equipas, uh, equipas incansáveis que trabalharam, inclusive, nos fins de semana, engajamento dos, dos parceiros de colaboração intersectorial, uma taxa de perda muito boa, embora houve um atraso no início da comunicação, superou-se com uma boa sensibilização para, um, para uma grande aderência da população e boa qualidade na formação das equipas de comunicação. Opa, a, a, para concluir, dizer que houve uma boa aderência, como já tinha dito antes, apesar do contexto sobre, em torno da vacina AstraZeneca, Uh, poucos casos de MAPI, dificuldade em acesso de vacina, que está a provocar o atraso do plano uh, da vacinação e o calendário de disponibilidade dos fundos. Uh, nesse caso, uh, para nós termos uma boa performance, deve ir de acordo ao plano de vacinação para um melhor desempenho da atividade. Nesse momento, o país iniciou ontem a segunda dose da vacina, e ontem conseguimos vacinar cerca de 800, 861 pessoas. O, o processo está em andamento e vai decorrer durante 15 dias. Muito obrigada. Música